la orquesta Humboldt nació tras una llamada que tuvimos Mijael Form, el director musical de la orquesta, y yo, hablando de tantas llamadas, de las conversaciones que tenemos, pues hablando de la vida, de, de cómo me iba, ya yo tenía en España un par de años viviendo, y ay, qué tal, y, pero eran, eran esos años donde, donde estaba este movimiento de venezolanos a, 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 a muchísimos países del mundo, justo ese momento, y España era uno de estos países donde acogía una cantidad grande de españoles, ¿no? de venezolanos. Y debido a esto, pues, mi y yo ya habíamos trabajado, nos habíamos conocido en Venezuela, trabajando con la orquesta Barroca Simón Bolívar en el sistema, y eso, hubo, eso, eso fue como un clic donde, donde sabíamos que, que queríamos continuar haciendo un trabajo juntos. ¿no? Ahora cambió el escenario, ya yo estaba en España, él vive en España desde hace no sé cuántos años, y dijimos, pues mira, ahora que estamos aquí, vamos a continuar. Vamos a continuar ese trabajo, ¿por qué no? Vamos a intentarlo, vamos a buscar la manera. Continuar el trabajo que ya veníamos haciendo con toda esta gente que está llegando y además abrir la puerta de esta nueva formación, de esta nueva orquesta a estos músicos de este país donde est estamos llegando, que nos está dando pues este arropo, esta acogida, ¿no? Y que no sea únicamente una orquesta de venezolanos para venezolanos, sino una orquesta internacional. Soy Ángela Lobato, soy violonchelista, soy de aquí de Madrid y llegué a este proyecto porque conocí a Jonathan en, en Alemania en, eh, tocando con el Pomodoro y fue en un concierto muy especial, fue el primero de los conciertos que hubo después de la pandemia para mí, entonces pues en el equipo en barroco de violonchelo con trabajo siempre hay que hacer mucho mucho equipo, mucha conexión y, y nos entendimos muy bien, entonces cuando nos cruzamos otra vez en Madrid eh, me, me invitó a formar parte de este proyecto que está siendo una belleza porque me está permitiendo conocer a más músicos que están aquí en Madrid que yo no conocía eh, eh, y esta forma de trabajar que hemos tenido, de, de este repertorio que hemos trabajado estos días tan intensos ha sido una belleza, es una energía muy bonita que me, ha, me hace mucha ilusión eh, el, el pensar en los próximos. Estamos todos hablando de, bueno, ¿y cuándo, cuándo vienen los siguientes? De, de una forma de entender la música con mucha ilusión, de un proyecto nuevo. Y, y la verdad es que está siendo precioso trabajar con, con ellos. Y de hecho, pues a día de hoy, ya con este concierto, lo, lo evidenciamos. Es uno de los objetivos cumplidos desde el primer momento, hace años, de, después de aquella conversación telefónica. Vemos que a día de hoy, pues en este concierto, que en unas par de horas va a suceder, tenemos venezolanos, tenemos españoles, tenemos austríacos, tenemos mexicanos, tenemos brasileños, tenemos italianos. O sea, ya estamos en, en eso que alguna vez soñamos, ¿no? Hace años, ¿no? Luego de mucho trabajo, luego de mucho empeño, pues lo estamos consiguiendo y, y digamos, ya nació la orquesta Humboldt y ya continuamos adelante. happy to play in this orchestra. It's, I think it's great. The musicians are amazing. Um, the program is amazing. It's very, very diverse. Uh, that's what I really like about it as well. So we play pieces from romantic to very modern to basic to baroque with Bach. So it's, it's really nice.
Mijael y Jonathan han, ten, han tenido mucho interés por crear un grupo donde podamos compartir y recrear um, música. <risa> eh, y tienen conocimiento de todas estas personas que estamos aquí con este mismo interés, con esta misma necesidad, con estas mismas ansias eh, de querer hacer música, no solamente del repertorio barroco, sino siglo XX también. Bueno, pues mi nombre es Elena, soy andaluza, pero vivo en Madrid desde hace siete años, este es mi séptimo año aquí. O sea, me pareció un proyecto muy bonito y ya una vez aquí me ha parecido que el ambiente que hay es muy sano, que hay como mucho ambiente de, de crear un proyecto muy bonito, de, de compartir espacios, de crear espacios habitables donde se pueda hacer música y donde se pueda compartir de manera sana, de manera, no sé, de manera hermosa. Y, y yo me siento muy a gusto, la verdad, estoy muy contenta, así que me gustaría continuar si fuese posible. Y, hombre, me encantaría que el proyecto siguiese adelante. Me gusta mucho este, esta sensación de estar como con miradas diferentes que se van fusionando. Eh, Micael es alemán, pero tiene una visión muy latina de las cosas. A veces alguien dice que es más latino que, que los venezolanos del grupo. Y, y este proyecto en particular, este concierto de esta noche, es como una síntesis muy grande. O sea, hay... El primer proyecto um, en el centro de Madrid en febrero del 2020 y fue un, un, un gran éxito ese, ese concierto gracias a la iglesia alemana en, en, en Madrid y queríamos seguir trabajando um, ya con tanta motiva motivación que tuvimos en este momento pero nos paró la pandemia. Esto fue un golpe muy fuerte um, por la orquesta y desde entonces no pudimos hacer ningún otro proyecto hasta ahora y es muy curioso porque cuando empezamos de, de, de llamar a los chicos de nuevo para este nuevo proyecto, algunos mmm, se sorprendieron y, y dijeron, ¡ay! ¿Estáis todavía vivos? Y bueno, sí, estamos vivos y estamos más vivos que nunca. Vale, sí, yo conocí a Mijael en Venezuela, eh, tuve la oportunidad de estar eh, en la orquesta barroca Simón Bolívar cuando él, eh, pues el primer contacto que, tu, que tuvo con la orquesta 
y la verdad las primeras tres veces o así, eh, de hecho el, cuando estaba en la orquesta viajamos a Alemania gracias a él, tuvimos la oportunidad de estar en un festival y la verdad que con súper bien la experiencia con él, hemos aprendido bastante, estuvimos también dando talleres de improvisación, eh, de repertorio bueno, barroco, eh, realmente es un gran maestro y bueno, yo he particularmente aprendido bastante de bueno, esas experiencias que hemos tenido con él en Venezuela. El repertorio me encanta porque eh, está mezclando pues, estilos más históricos eh, con una visión histórica, también con, relacionándolos con algo muy actual. Y nunca lo había hecho porque siempre es verdad que he hecho conciertos o, o de un estilo más contemporáneo o de un estilo más antiguo y verlo así junto y que funciona pues me parece estupendo. Llegué a esta orquesta, la Orquesta Humboldt, porque conocí a Jonathan aquí en Madrid. Me contactó se, cuando, cuando él se vino a, a vivir aquí y enseguida congeniamos muy bien. Me invitó a este concierto. Espero que salgan muchos más porque yo estoy encantada, estoy feliz de estar tocando con compañeros tan lindos, que haya tantas nacionalidades, no solamente de América, sino de aquí de España, de Europa, hay un chico austríaco, hay una gran amiga italiana que he tocado con ella en otras oportunidades, entonces ha sido como conocer gente nueva, reencontrarme con otros que adoro y bueno, Misha del Form, que para mí es un maestro, yo nunca soñé, que iba a estar tocando en un proyecto con él. Yo he ido, yo he pagado un ticket para ir a verlo al Auditorio Nacional. ¿Sabes? Es una persona como un paradigma para todo lo que nos interesa este tipo de música.
quisiera seguir, quisiera que continuáramos, quisiera que, te, que tuviésemos muchos más conciertos, grabaciones, giras, que compartiésemos lo más posible juntos porque es aprender, aprender y, y la amistad de, de esta gente que adoro.